год у человека не то же самое, что год у собаки. Наверное, вы подумали, что собаки стареют в 7 раз быстрее нас, но все не так просто. Собаке, которой исполнился год, на самом деле уже 31 год. Скорее всего, у нее уже могут родиться щенки. Но дальше все усложняется. Два человеческих года вовсе не означают, что вашей собаке уже 62. Вашему питомцу должно быть около 4 лет, по нашим меркам, прежде чем он достигнет преклонного возраста. Четырехлетней собаке будет 50 лет, семилетней 62 года, а восьмилетней 64. Итак, собаки сначала стареют быстрее, но со временем все медленнее. Когда будете праздновать следующий день рождения своего питомца, обязательно поставьте много свечей на торт и купите еще больше подарков. Распространенное заблуждение состоит в том, что собаки – дальтоники. Это не так, но они видят цвета иначе, чем мы. Им трудно отличать красный от зеленого. Для них это выглядит как мешанина серых, коричневых, синих и даже желтых тонов. Все потому, что в их глазах отсутствует один из трех фоторецепторов. Нельзя научить старую собаку новым трюкам, неправда. Из-за их возраста от вас просто потребуется больше настойчивости, но это вполне возможно. Главное быть как можно более позитивным. Если вы видите, что ваша собака не в настроении, дайте ей отдохнуть, и чуть позже вы сможете возобновить тренировку. Награды – это важная часть обучения. После того, как ваш друг подаст голос, угостите его любимым печеньем. И он будет делать это по команде каждый раз, когда вы его попросите. На этой собаке обувь. Это может показаться ненужным, но сегодня на улице 32 градуса. Представьте, что в такую жару вы идете босиком по асфальту. Вам будет казаться, что вы идете по лаве. И вашему щенку тоже. Некоторые собаки лучше приспособлены к разным погодным условиям. Но обувь может защитить лапы вашего питомца. То же самое происходит и зимой. Когда на улице очень холодно, вы бы не стали ходить без куртки. Так что убедитесь, что вашему другу тоже тепло. Собакам с большим количеством шерсти не нужно стричься, чтобы чувствовать себя легче. У них есть так называемый подшерсток. Зимой он становится толще, давая им дополнительный слой защиты от холода. А весной собака сбросит часть шерсти. Это тот самый подшерсток, который позволяет ей чувствовать себя комфортно в жаркие дни. Когда вы бреете собачью шерсть, новая может завиться или запутаться. Лучше оставить все как есть. Всегда можно найти разные варианты, чтобы вашему питомцу было не жарко. На улице держите собаку в тени и всегда берите с собой бутылку прохладной воды, чтобы она могла попить. Дома можно в качестве лежанки стелить влажные полотенца. Если у вас есть сад, можно включить систему полива и позволить собаке побегать под ней. Она получит массу удовольствия. Не все собаки хорошо плавают, но все они любят воду. Если ваш друг плавает не очень хорошо, возможно, это из-за большой груди и головы. Можно купить для него специальный плавательный жилет. Некоторые думают, что при открытого окна достаточно, чтобы оставить собаку в машине. Однако всего несколько минут в нагретой или холодной машине могут иметь серьезные последствия для здоровья вашего питомца. В некоторых странах даже разрешается выпускать собаку из машины, если вы видите, что кто-то ее там оставил. Если ваша собака не любит подчтальонов, возможно, это потому, что она пытается вас защитить. Когда она лает, то просто пытается предупредить вас, своего вожака. Это можно изменить, представив собаке почтальона. Тогда она будет видеть в нем друга, а не злодея. Собаки зевают не потому, что хотят спать. Зевота – это их способ проявить беспокойство. Если собаке не нравятся кошки, а они есть поблизости, то она может зевать. Или в доме появился новый человек, и из-за этого питомец чувствует себя неуютно. Или вы ведете свою собаку на свидание, но она не ладит с новым знакомым. Ваш друг продолжает зевать, потому что расстраивается. Зевота – также способ показать вам, что терпение вашего питомца на исходе. Возможно, вам пора уходить. Собаки едят траву, когда болеют, но это не всегда так. Если собака грызет траву, когда вы слишком долго болтаете со своим другом, то, скорее всего, это из-за того, что ей стало скучно. Да, собаки тоже могут бунтовать. Или они так делают, потому что это весело. 
Не страшно, если трава не была обработана. Главное не увлекаться. Иначе придется идти к ветеринару. Шоколад даже в малых количествах ядовит для вашего щенка. И лучше всегда его прятать. Это касается и какао-порошка, и шоколада для готовки. Кошкам тоже нельзя шоколад. Если вам кажется, что ваш питомец съел много шоколада, немедленно везите его к ветеринару. Обученные собаки будут делать то, что от них требуется, и слушать команды. Но не думайте, что они никогда вас не укусят. Они могут находиться под влиянием эмоций. Представьте, что ваша собака напугана, потому что вокруг много новых лиц, и она больше не в состоянии контролировать эмоции. Какой-то новый человек пытается ее погладить и попадает под горячую руку. Ничего страшного, но это было неожиданно. Возможно, вашему питомцу показалось, что нужно защищаться. Осознание того, что он вас защищает и охраняет – еще одна причина, по которой собака может укусить. Представьте, что у вас две собаки, и вы собираетесь зайти в дом. Одна из них ждет вас на лежанке, она просто виляет хвостом. Другая подбегает к двери, скулит, прыгает и виляет всем телом, нарезает вокруг вас круги. Это не значит, что она любит вас больше. Просто она еще должным образом не обучена. Виляние хвостом не всегда означает, что ваша собака взволнована. Можно понаблюдать за собачьим хвостом, чтобы понять, что чувствует ваш питомец. Если он высоко держит хвост, но не двигает им, он на стороже и пытается захватить лидерство. Высоко поднятый хвост теперь движется. Это значит, что собака насторожена, но счастлива. И она все еще пытается показать, что она здесь главная. Когда хвост поджат, собака испытывает страх. И если рядом есть альфа-собака, это может означать, что ваш питомец признает ее лидерство. Вытянутый хвост означает, что собака воспринимает новую информацию, изучает помещение. Если собака быстро виляет хвостом, это означает волнение. Чем быстрее собаки виляют хвостом, тем больше они взволнованы. Медленное покачивание передает неуверенность. Это может быть из-за другой собаки или человека. Представьте, что ваша собака виляет всем телом. Даже видно, как покачиваются ее бедра. Это означает дружелюбие. Возможно, она увидела своего лучшего друга. Хуже всего, когда собака быстро виляет хвостом, который поднят вертикально. Это может означать грубость по отношению к другим или демонстративное чувство собственности к вам. Лучше отстраниться от этой ситуации. Если хвост собаки смотрит вправо, значит она расслаблена. А если влево, то это означает стресс.